ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫോറസ്റ്റി ലേണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ വണ്ണിലെ അഥവാ ജനറൽ പേപ്പറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബേസിക് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബേസിക് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ജനറലി ടീച്ചിങ് മോഡൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ലേണേഴ്സ് സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് അതർ വൺ ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് തരം കണ്ടൻറ്റാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്രോച്ചിന് നമുക്ക് പെഡഗോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് പെഡഗോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ നടത്തപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലേണേഴ്സ് അതിനെ കാണേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമുക്ക് പെഡഗോജി എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെൻ്റർ ടീച്ചിങ്ങിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിനായിരിക്കും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കംസ് ടു സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലേണേഴ്സ് സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ മുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെൻ്റർ ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ടാണ് ലേണിങ്സ് ലേണേഴ്സ് സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലേണേഴ്സിനായിരിക്കും അവർ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടപ്പുറം അവർ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടേതായ രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് വരുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിനെയാണ് ലേണേഴ്സ് സെൻ്റർ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചറായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് അതായത് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ വേരിയസ് ഡിജിറ്റൽ ഓർ സം ഓഫ്ലൈൻ എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവേനിങ് വേരിയബിൾസ് എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് മോർ ടു അനദർ ഏരിയ വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ലെവൽസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ഈസ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് അനദർ വൺ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോണ്ട് ബൈ ഹേബേർട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നില്ല ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോവർ ലെവൽ ക്ലാസ് അതായത് എൽ കെ ജി യു കെ ജി സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കുകയും ടീച്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെയാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്റ്റ് മോഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോറിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മെമ്മറൈസേഷൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഇൻസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ
നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ബ്ലൂംസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഗഗ്നെ ആൻഡ് ബ്രിക്സ് ബ്ലൂംസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ടീച്ചിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളിലേക്കാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഗ്നറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കോഗ്നറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീസണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോഗ്നറ്റീവ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മോട്ടിവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളായിട്ടാണ് ബ്ലൂംസ് ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഗഗ്നെ ബ്രിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇദ്ദേഹം ബ്ലൂം പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസിന് ഒന്നും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഒന്നും അദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്കിൽ ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു തിങ്കിങ് കാപ്പിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് എ കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് തേർഡ്ലി ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെർബൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ടു ഡെവലപ്പ് എ മോട്ടോർ സ്കിൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ടു ക്രിയേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റും എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അഞ്ചും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലൂം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്താണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ ടീച്ചിങ് ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ടീച്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ടീച്ചിങ്ങിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ് അനദർ ടൈം ഈസ് ലേണിങ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡിയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡിയിങ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആ പഠിച്ച കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടു കൂടി ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലേണിങ് സോ ലേണിങ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങോട്ട് അനദർ ടേം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിന് സ്വയം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആരുടെയും എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎയ്ഡഡ് എഫേർട്ടോട് കൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്
മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടു ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വൺ എ മെമ്മറി ലെവൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ സി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ലിസ്റ്റ് ടു വൺ ഹേർബേർഡ് ടു മോറിസൺ ത്രീ ഹണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഫോർ കോഡ്സ് ആൾസോ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് പ്രൊപ്പോണ്ട് ബൈ ഹേർബേർഡ് ആൻഡ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് പ്രൊപ്പോണ്ട് ബൈ മോറിസൺ ആൻഡ് ഫൈനലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് പ്രൊപ്പോണ്ട് ബൈ ഹണ്ട് so here option a is the right answer let's move to second question this is an important question which of the following is the independent variable in teaching learning process option a teacher option b students option c institution and option d parents we said that in teaching learning process students is a dependent variable and teacher is a independent variable and various methods and teaching aid is intervening variable here asking the here asking the role of teacher teacher is a independent variable so here option a is the right answer and move to third question when the learner is self directed it is referred as option a pedagogical learning option b andragogical learning option c distance learning and option d none of the above we already said that if learner centered approach is called andragogical approach so here option b is the right answer let's move to fourth question the classification of cognitive domain was prescribed by option a benjamin s bloom option b skinner and option c craft wall option d simpsons we study two kind of classification one is given by blooms and another one is given by gagne and bricks let's move to fifth question it is a question asked in uh, 2012 ugc net examination it is a general question which of the following statement is not correct option a a good communicator cannot be a good teacher option b a good communicator has good sense of humor and option c a good communicator has wide reading knowledge and finally option d a good communicator has command over language here option a is the right answer because a good communicator cannot be a good teacher it is a false statement because communication is a essential qualification for becoming a good teacher so option a is a wrong statement so here option a is the right answer so friends nu nammal discuss cheyittullathu teaching aptitude ulle valare ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ടു പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സി യു വിത്ത് അന